Når så man øh, går i gang med at, at, at kigge på, på, på sådan noget relativt nyt som webhistorie, ja, så er der som sagt de, de teoretiske overvejelser over, hvad, hvad er det i det hele taget for en analysegenstand, men der er også nogle metodiske overvejelser over, hvad det er for en kilde, vi har med at gøre. Og her begynder problemerne først at, at vise sig rigtig kraftigt. Fordi øh, når man laver historieskrivning, hvor man ikke bruger web som en kilde, så har man i en eller anden forstand øh, relativt nemt ved at, at finde sine kilder, og man kan sige, hvis det er andre medietyper, der er kilder, så er alle udgaverne af den her kilde identiske. Øh, uanset hvem, der, der tager en avis ud af cirkulation og lægger den ind på en hylde på et bibliotek, uanset hvem, der trykker på optageknappen på et radio- eller tv-program, ja, så er det identisk alle de steder, hvor vi finder kopien, og, og, og kopien er simpelthen identisk med originalen også. Sådan er det overhovedet ikke med web. Øh, et eksempel for at illustrere det, så i 2000 der, øh, satte jeg mig for, at jeg ville prøve at og arkivere øh, alt, hvad der foregik på det danske net i forbindelse med OL i Sydney. Og øh, jeg gik ind på jyllandsposten, jp.dk, begyndte at arkivere forsiden, og der stod på forsiden, at øh, Camilla Martin hun skulle spille badmintonfinale cirka en halv times tid senere. Og jeg satte den til at arkivere, og det tog øh, et kvarters tid. Og øh, så gik jeg så ned på underdelen, som hed Olympics 2000, eller Olympiade 2000, og der kunne jeg så læse på forsiden af den her underdel, at hun havde spillet finalen, og hun havde tabt. Og hvad, hvad, hvad er det, vi har med at gøre her? Ja, det har vi med at gøre, at vi har et mediefænomen, som i selve den tid, det tager at arkivere det, ændrer sig. Det vil svare til, hvis vi havde en tv-udsendelse, når vi trykker på optageknappen, og vi har optaget halvdelen, så var begyndelsen pludselig en anden. Vi har aldrig nogensinde haft en medietype og en dokumenttype, som, som er på den her måde. Og det stiller nogle helt anderledes krav til sådan noget som kildekritik, så hvordan kan man overhovedet bruge sådan en kilde, og hvordan kan man overhovedet omgå sådan en kilde? Det betyder også, at, at, de, at de udgaver, vi eventuelt kan finde af et website, af det samme website, ovenkøbet arkiveret samme dag, de vil med meget stor sandsynlighed være forskellige. Det lavede jeg selv en test på for et par år siden, hvor jeg fandt DRDK i tre forskellige arkiver, og det viser sig, at uanset hvor mange variabler man havde at måle på, så var de faktisk alle tre forskellige. Så, så, så det er, der er nogle øh, helt øh, særlige kildeproblemer, øh, når vi arbejder med, med web som, som kilde. Man kunne spørge sig selv om, om alle de her problemstillinger, måske især med, med de metodiske problemstillinger omkring arkivering og brug af arkiveret webmateriale, om ikke også de er relevante for, for historieforskning i det hele taget. Og det vil jeg mene, de er. Øh, hvis man forestiller sig, at man øh, i dag allerede vil skrive for eksempel den ekstreme højrefløjs eller den ekstreme venstrefløjs historie i 90'erne eller i 0'erne, så vil det efter min overbevisning være en meget svær historie at skrive, hvis ikke man inddrager internettet. Så der, der er mange historiske begivenheder, hvor man meget, meget, i meget, vil få en meget kan man sige, fattig historieudgave, hvis ikke man inddrager internettet. Og set i det lys, jamen, så, så vil alle de her metodiske overvejelser over, hvad et arkiveret website er som kilde, være en central ting at inddrage for enhver en form for historisk skrivning.